স্বাগত বিরতিহীন সংবাদ রাত 9টায় বাংলাদেশে সাথে আছি শাফাতুল করিম এবং আমি সুমনা সিং শুরুতেই জানাচ্ছি শিরোনাম করি ঈদ যাত্রায় বাস ট্রেন লঞ্চে ভিড় নির্বিঘ্নে ফিরছে মানুষ কমলাপুর থেকে দেরিতে ছেড়েছে কয়েকটি ট্রেন বান্দরবানে হামলা ব্যাংক লুটে বিদেশি মদদ দেখছেন না স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্ষতিয়ে দেখা হবে গোয়েন্দা ব্যর্থতাও বান্দরবানে ব্যাংক লুটের ঘটনায় মেলেনি সিসিটিভি ফুটেজ কুকি চীনের টাকা থাকার খবর পাওয়া নিয়ে প্রশ্ন রাজধানীতে ব্যাংক সহ গুরুত্বপূর্ণ সরকারি স্থাপনায় নিরাপত্তা জোরদার বান্দরবানে হামলার পর পরিস্থিতি পর্যালোচনা ঈদের আগে কেজিতে বিশ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে সেমাইয়ের দাম উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির অজুহাত বিক্রেতাদের এবার পুরো খবর স্বজনদের সাথে ঈদ আনন্দ ভাগাভাগি করতে ঘরে ফিরছে রাজধানীবাসী সড়ক রেল ও নৌপথে বাড়ছে যানবাহনের ভিড় এখন পর্যন্ত ভোগান্তি নেই ঈদ যাত্রায় তবে শনিবার সকালে ঢাকার রেলওয়ে স্টেশন থেকে দেরিতে ছেড়ে যায় কয়েকটি ট্রেন এদিকে যাত্রী কম থাকায় সময় মতো রাজধানী ছাড়তে পারেনি অনেক বাস ঈদে বাড়ি ফেরার তারা তাই ছুটি শুরুর আগেই পরিবার পরিজন নিয়ে অনেকেই রওনা দিচ্ছেন বাড়িতে কমলাপুর স্টেশনে শনিবার যাত্রীচাপ কিছুটা বেশি দেখা যায় তেমন ভোগান্তি না হলেও রাজশাহীগামী ধূমকেতু এক্সপ্রেস ছাড়ে এক ঘন্টা দেরিতে দেরি করে ছাড়ে কিশোরগঞ্জ এক্সপ্রেস সহ আরও কয়েকটি ট্রেনও স্টেশনে ঢোকার সময় পরীক্ষা করা হয় যাত্রীদের টিকিট ফলে ট্রেনে অতিরিক্ত যাত্রী ওঠার সুযোগ ছিল না টোটাল আটষট্টি জোড়া ট্রেন যাতায়াত করবে এর মধ্যে ক্যান্টনমেন্ট থেকে দুই জোড়া যাতায়াত করবে নীল সাগর এবং চিলাহাটি যেটা বিমানবন্দরে যাত্রা বিরতি করবে না এবং অতিরিক্ত কোচ আছে কোনো কোচের সমস্যা হলে এবং আমাদের ইঞ্জিনও রাখা আছে এদিকে শনিবার বাসে অন্যান্য দিনের তুলনায় যাত্রী চাপ কম দেখা গেছে মহাখালী বাস টার্মিনাল থেকে দেরিতে ছাড়ে অনেক বাস ছুটি লম্বা থাকলেও তো লোক হচ্ছে না লোক তো কম বেশি ফ্যামিলি যাবে বা কিছু যাবে আপনি দেখেন আট টিকিট তিন টিকিট আজকে ওই অভিজ্ঞানী চার টিকিট নিয়ে গেছে তবে বাড়তি ভাড়া আদায়ের কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি কোনো ওইখানে জায়গা মেলে নাই এবং সুন্দরভাবে সবাই শৃঙ্খলাভাবে আমরা যাচ্ছি এবং আসার সাথে সাথে আমরা ইনশাল্লাহ টিকিট পেয়ে গেছি আমাদের কোনো সমস্যা নাই টিকিট কোনো যানজট নাই আমরা আসা মাত্র টিকিট পাইছি এবার ঈদের আগে পরে লম্বা ছুটি পাওয়ায় মহাসড়কের যানজট ও ভোগান্তি কম হবে বলে আশা করা হচ্ছে সুলতানা জাহান মিতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ঈদযাত্রার আরও খবর জানাতে রাজধানীর গাবতলী থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী আদিলুর রহমান আদিলুর যাত্রী কম থাকায় অনেক বাসই সময় মতো ঢাকা ছাড়তে পারেনি জানতে চাই যে যাত্রীর ভিড় কম কেন দেখুন ঈদের সময় আসলে গাবতলিতে এখনকার যে চিত্র এই চিত্র আসলে কোনো বছরই দেখা যায় না গাবতলি মানে আসলে যাত্রীদের একদম উচ্চে পড়া ভিড় থাকে কাউন্টারগুলোতে টিকিট থাকে না টিকিটের জন্য আহাকার থাকে বেশি দাম দিয়ে আসলে টিকিট কিনতে হয় এবারকার চিত্রটা আসলে একেবারেই ভিন্ন অনেকেই কিন্তু আসলে আগে ভাগে বিশেষ করে হচ্ছে আমরা যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলছিলাম তারা বলছিলেন যে তারা আগে টিকিট ছুটি পেয়ে গিয়েছেন যে কারণে আসলে তারা এই মুহূর্তে আসলে ফিরছেন আবার যারা ছুটি পাননি তারা সোমবার অথবা মঙ্গলবারে প্রিয়জনের কাছে ঈদ করতে ফিরবেন কিন্তু কাউন্টারগুলো থেকে আমাদেরকে যেটি আসলে বলা হচ্ছে যে শুধুমাত্র আট তারিখের টিকিট বাদে বাকি যে তারিখগুলো রয়েছে প্রত্যেকটি তারিখের টিকিট আসলে কাউন্টারে রয়েছে কিন্তু যাত্রীদের চাপ নেই যাত্রীদের চাপ একেবারেই কম আপনি জানেন যে এখন আসলে ভাগ হয়ে গিয়েছে পদ্মা সেতু হওয়ার জন্য সায়দাবাদ যাত্রাবাড়ি থেকে মানুষ উঠছেন তারা সেখান থেকে আসলে বাড়ি ফিরছেন আবার অনেকে গাবতলি থেকে ফিরছেন অনেকে কল্যাণপুর থেকে ফিরছেন যে কারণে আসলে যাত্রীদের যে একটি নির্দিষ্ট জায়গা থেকে আগে যেমন আসলে গাবতলি কল্যাণপুর থেকেই যাত্রীরা দেশের বিভিন্ন 
গন্তব্যে যেতেন এবার কিন্তু আসলে সেটি হচ্ছে না যে কারণে যাত্রীদের চাপও আসলে অনেক কম আমরা বেশ কিছু বাস সন্ধ্যার পর থেকে আসলে ছেড়ে যেতে দেখেছি যে বাসগুলোতে আসলে পুরোপুরি বাস যাত্রী ছিল না মাত্র কয়েকজন যাত্রী নিয়ে আসলে ফিরছিলেন এবং কাউন্টারগুলোর পক্ষ থেকে বা পরিবহন সংশ্লিষ্টদের পক্ষ থেকে আমাদেরকে যেটি আসলে বলা হচ্ছিল যে বাসে যাত্রী কম থাকার কারণে অনেক বাস কিন্তু আসলে দেরি করে ছাড়তে হচ্ছে তার কারণ হচ্ছে তারা অপেক্ষা করছেন যে যাত্রী পান কি না তারপরে গিয়ে কিন্তু আসলে দেখা যাচ্ছে যে কোনো 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 বাস এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা দেরি করে ছাড়ছে কিন্তু তারপরেও যাত্রীদের যে চাপ বা যাত্রীদের যে ভিড় সেটি আসলে বাস সংশ্লিষ্ট যারা আছেন তারা কিন্তু আসলে পাচ্ছেন না যে কারণে পরিবহন সংশ্লিষ্টরা বলছেন যে তাদের ব্যবসায় এক ধরনের কিন্তু আসলে ভাটা পড়েছে এই মন্দা ভাবের কারণে বাসের যে সংখ্যা সেই বাসের সংখ্যাও কিন্তু আসলে তারা কমিয়ে দিয়েছেন আগে ঈদের সময় প্রত্যেক দিন যেখানে আসলে দশটি বারোটি করে বাস কাউন্টার প্রতি ছেড়ে যেত তো এখন আসলে চলে আদিলুর আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে চুক্তি পাচ্ছেন যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হল এলেঙ্গা হাটি কুমরুল রংপুর মহাসড়কের পাঁচটি ফ্লাইওভার ও একটি রেল সেতু শনিবার সচিবালয় থেকে ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এতে ঈদযাত্রা স্বস্তিদায়ক হচ্ছে সড়কে গাড়ির চাপ থাকলেও যানজট নেই বলে দাবি মন্ত্রীর ঈদযাত্রায় রংপুরের পথে হাটি কুমরুলে প্রতিবারই যানজট দেখা দেয় ভোগান্তি শুরু হয় টাঙ্গাইলের এলেঙ্গা থেকে যানজট এড়াতে একশো একানব্বই কিলোমিটার দীর্ঘ এই মহাসড়কে বেশ কয়েকটি ফ্লাইওভার ওভারপাস ও রেল সেতু নির্মাণ করা হয়েছে ফ্লাইওভার ওভারপাস ছাড়াও পুরো সড়ক চার লেনে উন্নীত করা হয়েছে ঈদের আগে সবগুলো চালু হওয়ায় স্বস্তিতে যাত্রীরা সেতু বিভিন্ন জায়গায় যে সেতুগুলো আছে রাস্তাঘাট একটু হয়তো ইয়ে করে ফেলছে এই জন্য হয়তো যানজট একটু কম আর কি যে জায়গায় পড়ার কথা ওই জায়গাগুলো খুলে দিছে অনেক বাড়া দিছে এদিকে বাড়াইছে ওদিকে সব দিকে ক্লিয়ার নতুন এই ফ্লাইওভার ঘরমুখী যাত্রীদের জন্য প্রধানমন্ত্রী ঈদ উপহার বলে জানান সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে টোল সংগ্রহে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি ও মেঘনা সেতুতে টোল প্লাজা দুই এর উদ্বোধন করেন মন্ত্রী অশান্ত করতে দেয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি দুপুরে বান্দরবান সার্কিট হাউসে এসব কথা বলেন মন্ত্রী মঙ্গলবার বান্দরবানের রোমাই সোনালি ব্যাংকে ডাকাতি করে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী কুকিচিন বুধবার থানচিতে সোনালী ও কৃষি ব্যাংক লুট করে তারা তখন থেকেই ব্যাংক ডাকাতি অপহরণ গোলাগুলি ও অস্ত্র লুটের ঘটনায় অশান্ত বান্দরবান তিন দিন পর বান্দরবানের রুমায় যান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি জানান পাহাড়ে অশান্তি সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে ব্যাংক লুটের ঘটনায় জড়িতদের ও চিরে বিচারের আওতায় আনা হবে একটা অস্ত্র সহকারে এবং পোশাক সহকারে এখানে ঢুকবে আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী বসে থাকবে এইটাও কাম্য নয় আমরা যা করার নিরাপত্তা বাহিনী এখন সেটা করবে আমরা এই ব্যাপারে আমরা কঠোর অবস্থানে যাব আমরা কোনো ক্রমেই আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করতে আর দেব না পুলিশ বিজিবি সেনাবাহিনী ও স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সভা করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি মন্তব্য করেন কুকি চীন শান্তি আলোচনা চাইনি বলেই এ হামলা চালিয়েছে তারা আলোচনায় না গিয়ে তারা তাদের অবস্থান জানানোর জন্য তারা তাদের নিজস্ব মানে স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তারা এই ঘটনাটি ঘটিয়েছেন এবং আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি এদের সংখ্যা মানে পার্সেন্টেজ হিসাব করলে মূল জনগণের এক পার্সেন্টও তারা নয় এই এলাকার জনগণ যদি মনে করেন যে শান্তির কথা শান্তির বিষয়ে ডায়লগ চালিয়ে যেতে হবে অবশ্যই চালাবো ঘটনার পেছনে তৃতীয় কোন শক্তি আছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হবে বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আলমগীর সবুজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বান্দরবান
প্রতিবেশী দেশের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের কাছ থেকে অস্ত্র সহায়তা পাচ্ছে কুকি চীন চট্টগ্রামের সাংবাদিকদের কাছে এ নিয়ে উদ্বেগ জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাসান মাহমুদ এদিকে সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে সড়কমন্ত্রী বলেন ব্যাংকলুটের ঘটনায় নিরাপত্তা ঘাটতি ও গোয়েন্দা ব্যর্থতা ছিল কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে গেল কয়েকদিনে দুই ব্যাংকের তিন শাখায় হামলা অর্থ অস্ত্র লুট অপহরণ এবং গোলাগুলির ঘটনায় অস্থির পার্বত্য জেলা বান্দরবান এ ঘটনায় সন্ত্রাসী সংগঠন কেএনএফ জড়িত বলে সরকারি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন কেএনএফ পাহাড়ে বম্ব পার্টি নামে পরিচিত শনিবার সকালে চট্টগ্রামে নিজ বাসায় সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাসান মাহমুদ সেখানে উঠে আসে কেএনএফ ইস্যু জানান পাশের দেশের সহায়তায় এমন সাহস দেখাচ্ছে কেএনএফ তাদের সাথে আশেপাশের সন্ত্রাসীদেরও যোগাযোগ আছে এবং পার্শ্ববর্তী দেশের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ইতিমধ্যে যারা ঘটিয়েছিল তাদের অস্ত্রশস্ত্র তাদের কাছে এসছে বলে জানা গেছে মন্ত্রী বলেন সহায়তা যেই দিক পার্বত্য এলাকাকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে সরকার বদ্ধপরিকর এদিকে ঢাকায় সচিবালয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও সড়ক পরিবহন মন্ত্রী জানান ঘটনার তদন্তের কথা বলেন বান্দরবানে সন্ত্রাসীরা বাইরের কারো সহযোগিতা পাচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে এরা চীন এবং ভারত সীমান্তের কাছে একটা চীন স্টেট বলে ওদের একটা স্টেট আছে মূলত ওখানে তাদের একটা ঘাটি আছে বলে মনে করা হয় কেএনএফের এমন হামলা লুট ও অপহরণে গোয়েন্দা ব্যর্থতা রয়েছে কিনা সেটাও দেখার বিষয় বলে মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের আল আমিন হক অহন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বান্দরবানের রুমায় ব্যাংক লুটের ঘটনায় মেলেনি কোন সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ ঘটনাস্থলের আশপাশের ক্যামেরাগুলো ছিল না ছিল নষ্ট আর বিদ্যুৎ না থাকায় পাওয়া যায়নি ব্যাংকের ভেতরে থাকা সিসিটিভি ফুটেজও এছাড়াও প্রশ্ন উঠেছে ব্যাংকে টাকা থাকার খবরই বা কিভাবে পেল কুকি চীন সদস্যরা সে কারণেই নানা দিক মাথায় রেখে এগুচ্ছেন তদন্ত সংশ্লিষ্টরা রুমা উপজেলা পরিষদের সামনেই কুকি চীনের হামলার মুখে পড়া সেই সোনালী ব্যাংক এর সামনে উপজেলা পরিষদের একতলা ত্রাণ ভান্ডার ভবন এ ভবনটির সামনে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরাটি নিয়ন্ত্রণ করা হয় উপজেলা পরিষদ থেকে তবে অজানা কারণে সেটি সক্রিয় নয় সিসিটিভি ছিল ব্যাংকের সামনেও সেটিও ছিল নষ্ট তদন্ত সংশ্লিষ্টরা বলছেন ব্যাংকের ভেতরের ক্যামেরা সচল থাকলেও বিদ্যুৎ না থাকায় বন্ধ ছিল সেসব ডিভাইস সেই সিসিটিভি ডিভিআর জব্দ করে সিআইডির ফরেন্সিক বিভাগে পাঠাচ্ছে পুলিশ ঘটনাস্থল ঘুরে দেখার সময় এ প্রশ্নে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন ব্যাংকে লুটের ঘটনায় গোয়েন্দা গাফেলতি আছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে কোন জিনিসকেই আমরা আন চ্যালেঞ্জ যেতে দেব না আমরা একটু সবগুলোই উৎসটা কোথায় কিভাবে হলো সবগুলো আমরা বের করব কারো গাফেলতি আছে কিনা আমরা সবকিছুই দেখব কোন জায়গা থেকে ফেল করেছে কিংবা কেউ পায়নি এই সব কিছু আমরা দেখব এখন আমাদের আমরা দেখে নেই আমরা তারপরে সিদ্ধান্ত আমরা ব্যবস্থা নেব ঘটনা যাই হোক তদন্ত শেষে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ার করেছেন মন্ত্রী আমরা কঠোর অবস্থানে যাব আমরা কোনো ক্রমেই আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করতে আর দেব না এই শান্তিপ্রিয় এলাকায় যেখানে নাকি শান্তির সুবাতাস সবসময় বইত এখানে অশান্তি হোক এটা আমরা চাই না আমরা অবশ্যই এর কারণ কারা করেছে কাদের সহযোগিতা ছিল সবগুলি আমরা বের করব এবং আমরা আইন ব্যবস্থা নেব সোনালী ব্যাংক লুটের ঘটনায় রুমায় মামলা হয়েছে তিনটি তবে এখনও আটক হয়নি কেউ আসামিকারা তাও জানায়নি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আল আমিন হোসেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ রুমা বান্দরবান পার্বত্য অঞ্চলে কেএনএফ সন্ত্রাসীদের নির্মূলে সরকারকে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিরোধী দলীয় নেতা ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের দুপুরে এক বিবৃতিতে জি এম কাদের বলেন মানুষের নিরাপত্তায় সরকারের ব্যর্থতায় হতাশা প্রকাশ করেন তিনি পাশাপাশি এই ঘটনার কারণ তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জানান বিবৃতিতে আরও বলেন জনগণের নিরাপত্তা রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি এ সময় বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন কুকি চীন ন্যাশনাল ফ্রন্টের সন্ত্রাসী হামলায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন জি এম কাদের বিবৃতিতে তিনি আরও বলেন কেএনএফ পার্বত্য অঞ্চলে আতঙ্ক তৈরি করেছে তাদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষ পর্যটন শিল্পেও এর প্রভাব পড়ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি 
বান্দরবানের ব্যাংক ডাকাতি ও সশস্ত্র হামলার পর রাজধানীর ব্যাংকগুলোতেও নেওয়া হয়েছে বাড়তি নিরাপত্তা পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায়ও নিরাপত্তা বাড়িয়েছে পুলিশ শনিবার সকালে ডিএমপি সদর দপ্তরে তথ্য জানান অতিরিক্ত আইজি ডক্টর খ মহিদউদ্দিন তিনি বলেন ব্যাংক ও গুরুত্বপূর্ণ সরকারি স্থাপনাতে পুলিশ কর্মকর্তারা পরিদর্শন করে নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছেন নিরাপত্তার কোনো ঘাটতি থাকলে তা পূরণে কাজ করছে পুলিশ এছাড়া প্রতিষ্ঠানগুলোর সিসি ক্যামেরা কাজ করছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এছাড়া ব্যাংকগুলোতে পুলিশের পাশাপাশি নিজস্ব নিরাপত্তা বাড়াতেও অনুরোধ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ সদর দপ্তর ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের যে অধিক্ষেত্র সেই অধিক্ষেত্রের মধ্যে যে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা বা কেপিএ যেগুলো আছে সেগুলোর ব্যাপারে আমাদের অ্যালার্ট করা হয়েছে সেগুলো আমরা ইনস্পেকশন যারা সিনার অফিসার তারা গিয়ে সেগুলোর সিকিউরিটি আবার ইনস্পেকশন করছে আমরা বাড়তি নজরদারি এটার উপরে করা হয়েছে ঈদ উপলক্ষে বিক্রি বেড়েছে সেমাই দুধ চিনি সহ বিভিন্ন পণ্যের প্যাকেট জাতের চেয়ে খোলা সেমাইয়ের চাহিদাই বেশি এদিকে এক বছরে মানভেদে সেমাইয়ের দাম বেড়েছে কেজিতে দশ থেকে বিশ টাকা বিক্রেতাদের দাবি উৎপাদন খরচ বাড়ায় দামও বেড়েছে পবিত্র ঈদুল ফিতরের বাকি আর মাত্র কয়েকদিন এর মধ্যে বাজারে বিক্রি বেড়েছে মিষ্টিজাত পণ্যের রাজধানীর কারওয়ান বাজার সহ বিভিন্ন বাজারে খোলা সেমাই বিক্রি হচ্ছে কেজি প্রতি নব্বই থেকে দুশো আশি টাকায় আর বিভিন্ন ব্র্যান্ডের দুশো গ্রামের প্যাকেটজাত সেমাই বিক্রি হচ্ছে পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকায় সেমাইয়ের সাথে বিক্রি বেড়েছে গুঁড়া দুধ চিনি কিশমিশ মরুব্বা ও বাদামের বিক্রেতারা বলছেন ঈদ উপলক্ষে আগের চেয়ে কিছুটা দাম বেড়েছে এসব পণ্যের লম্বা সেমাই একশো টাকাও বেছে নব্বই টাকাও বেছে আর লাচ্চা সাদাটা দুইশো টাকা বেছে একশো আশি টাকা বেছে একশো ষাট টাকাও বেছে ধরনে কিশমিশ বিশ তিরিশ টাকা দাম বাড়ছে ঈদ উপলক্ষে তারপরে কাজু বাদাম দাম বাড়ছে বিশ তিরিশ টাকা তখন আমরা যা করতে হলে ইয়ারা বলে ডলারের দাম বেশি মাল কস্টিং বেশি বিভিন্ন কারণে দাম একটু বাড়তে এটা আছে আগের মতোমে আছে বালে নাই কমও নাই এদিকে ক্রেতাদের দাবি সেমাই সহ এসব পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে দরকার সরকারের করা নজরদারি আমিরুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঈদের কেনাকাটার এখনকার অবস্থা জানাতে রাজধানীর এলিফেন্ট রোড থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আনোয়ার সাদাত নূর আনোয়ার ইফতারের পর থেকে ক্রেতা দর্শনার্থীদের ভিড় কেমন দেখা গেছে আজকে যেহেতু সবে কদরের রাত আগের দিনের তুলনায় ভিড় কি সেরকম রয়েছে जूतार दोकान जूता सैंडल दोकनेलिफेंट रोड दोकान मार्केटे घूर আমরা বিকেলের দিকেও যেমন ক্রেতা সমাগম দেখেছিলাম মাঝে ইফতারের সময়টাতে সেই ক্রেতা সমাগম একেবারেই বন্ধ ছিল তবে ব্যবসায়ীদের আশা ছিল যে হয়তো ইফতারের পরে সেই ক্রেতা সমাগম বাড়বে কিন্তু আমরা ইফতারের পরেও সেই কাঙ্ক্ষিত ক্রেতা সমাগমটা আসলে দেখিনি আমরা এর আগেও যখন কাপড়ের মার্কেটে কাপড়ের মার্কেটে ছিলাম সেখানেও আমরা দেখেছি যে একটা টিমটিমে অবস্থা বিক্রেতাদের ভাষায় যে এরকমটা আসলে তারা আশা করেন নাই তবে বিক্রেতারাই বলছেন যে আজকে যেহেতু সবে কদরের রাত মানুষজন ইবাদত বন্দিগিতে মশগুল থাকবেন বা সেদিকে থাকবেন সেই হয়তো সেজন্যই হয়তো আজ ক্রেতা সমাগম অনেকটা কম 
যেখানে এই যে গত কাল বা গত পরশু দিনও বিক্রেতারা বলছিলেন যে একটা উচ্চে পড়া ভিড় ছিল বা একটা হই হই রব ছিল বাজারকে কেন্দ্র করে কিন্তু সেটা কম আবার অনেক ব্যবসায়ীরা বলছেন অনেক মার্কেটের ব্যবসায়ীরা বলছেন যে গত বছরের তুলনায় বা গত কয়েক বছরের যে ঈদের বেচা কেনা আর হার সেই তুলনায় এ বছরের ক্রেতা সমাগম কম এবং বেচা কেনাও অনেকটাই কম তারা বলছেন যে সময় আমরা ঈদের এই কয়েকদিন আগে মাত্র দম ফেলার ফুসরত পেতাম না নিজেদের খাওয়া বা ইফতারি করার সুযোগ পেতাম না সেখানে আমরা সেই কাঙ্ক্ষিত ক্রেতা পাচ্ছি না আমরা এখন যে মার্কেটটিতে আছি এটা এলিফেন্ট রোডের যে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের দোকান আছে পাশাপাশি কিন্তু অনেকগুলো নন ব্র্যান্ড বা লোকাল পণ্যের দোকান আছে সেরকম একটি মার্কেটে আছে এখানে লোকাল বা নন ব্র্যান্ড বলতে আমরা যেগুলো বুঝি যে নিজেদের কারখানায় তৈরি করে বিক্রি করা হয় যেসব দোকানগুলোতে সেখানেও কিন্তু এই যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজধানীর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের কিন্তু একটা বড় সমাগম ঘটে তাদের একটা রুচিশীল এবং মানসম্মত পণ্য পাওয়ার যে একটা আকাঙ্ক্ষা থেকে কিন্তু এই এলিফেন্ট মার্কেটে তারা আসেন এবং সেখানে জড়ো হন কিন্তু সেই এলিফেন্ট মার্কেটের সেই জায়গাগুলোতেও কিন্তু এর আগের তুলন আগের মতো ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে না এতে একদিকে যেমন ব্যবসায়ীরা হতাশ হচ্ছেন আবার আর ব্যবসায়ীরা আশা করছেন যে সামনে এখন ঈদের কয়েকদিন বাকি আছে হয়তো এর মধ্যে সে ক্রেতা সমাগম তৈরি হবে এবং ব্যবসায়ী সুদিন ফিরবে ঈদের কেনাকাটার খবর রাজধানীর এলিফেন্ট রোড এলাকা থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী আনোয়ার সাদাত নূর ঈদের আগে দেশের বাজারে আবারও বাড়ল স্বর্ণের দাম ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি স্বর্ণে এক টাকা বাড়িয়ে নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে এক লাখ পনেরো হাজার আটশো চব্বিশ টাকা যা দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ শনিবার বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতির সভায় স্বর্ণের দাম বাড়ানোর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় স্থানীয় বাজারে তেজাবি স্বর্ণের দাম বাড়ার প্রেক্ষিতে এই দাম বাড়ানো হয়েছে রোববার থেকে নতুন দাম কার্যকর হবে বলে জানায় বাজুস নতুন দর অনুযায়ী একুশ ক্যারেটের এক ঘড়ির দাম এক লাখ দশ হাজার পাঁচশো পঁচাত্তর টাকা আঠারো ক্যারেটে স্বর্ণের দাম চুরানব্বই হাজার সাতশো সত্তর টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে আটকে যাওয়া সাতাশ বাংলাদেশি জেলেকে উদ্ধার করেছে ভারতীয় কোস্টগার্ড শুক্রবার দিল্লির প্রেস ইনফরমেশন বিউরো প্রকাশিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয় তাতে বলা হয়েছে বৃহস্পতিবার ভারত বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম বর্ডার লাইনে টহল দেওয়ার সময় একটি বাংলাদেশি মাছ ধরা নৌকাকে ভারতীয় জলসীমার মধ্যে দেখতে পায় তারা পরে খোঁজ নিয়ে জানা যায় নৌকাটি স্টেয়ারিং বিকল হওয়ায় দুদিন ধরে নদীতে ভাসছে এটি এ কারণেই এটি ভারতীয় জলসীমার ভেতরে প্রবেশ করেছে পরে সাতাশ বাংলাদেশি জেলে সহ নৌকাটি উদ্ধার করে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের কাছে হস্তান্তর করা হয় বাংলা বর্ষবরণ আয়োজনে প্রস্তুতি চলছে পুরো দমে বড় আয়োজনে মঙ্গল শোভাযাত্রাকে রাঙিয়ে তুলতে দম ফেলার ফুরসত নেই চারুকলার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের এবার দূর করো আত্মকেন্দ্রিকতা আপনি জালো এই তো আলো এই আহ্বানে উষা লগ্নে রমনার বটমূলে পয়লা বৈশাখে বর্ষবরণ করবে ছায়ানট নতুন বছরকে বরণ করে নিতে হাতে আছে আর মাত্র কয়েকটি দিন এরপরই উদযাপন উৎসবে মাতবে পুরো দেশ বর্ষবরণের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে চলছে মঙ্গল শোভাযাত্রা আয়োজনের পুরো প্রস্তুতি দিন যত এগিয়ে আসছে ব্যস্ততাও বেড়েছে শিল্পীদের অল্প কিছু দিন বাকি আছে আমাদের বৈশাখ আসার তো এই সময়ের মধ্যে আমরা আমাদের আয়োজনটা পরিপূর্ণ করে ফেলতে পারব আমাদের ওপর একটু চাপ আছে এবং সেই অনুযায়ী বুঝে আমরা কাজগুলো আগাচ্ছি আমরা তো তিমির বিনাশী প্রতিপাদ্য নিয়ে চারুকলা অনুষদে উনিশ মার্চ থেকে শুরু হয়েছে মঙ্গল শোভাযাত্রার প্রস্তুতি পহেলা বৈশাখ চোদ্দোশো একত্রিশ রোববার সকাল নয়টায় বের হবে মঙ্গল শোভাযাত্রা হাতি টেপা পুতুল সহ চারটি অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে কেমন হচ্ছে এবারের আয়োজন তা দেখতেও ভিড় করছেন অনেকে এক একজন এক এক কালার এক্সপ্রেশন দিচ্ছে এক একজন এক একভাবে ডিজাইন করছে ওই সব দেখতে যে কে কিভাবে আসলে চিন্তা করছে পয়লা বৈশাখটাকে পয়লা বৈশাখ তো সবারই প্রাণের একটি অনুষ্ঠান আমরা আসলে আমি আমার বান্ধবীর সাথে এসছিলাম আয়োজনটা কেমন হচ্ছে সেটাই দেখার জন্য এদিকে রমনার বটমূলে ছায়ানটের আয়োজনে ভোরের আলো ফুটতেই স্বাগত জানানো হবে নববর্ষকে শনিবার ধানমন্ডির ছায়ানট ভবনে এর বিস্তারিত তুলে ধরা হয় সম্মেলন গান থাকছে এগারোটি একক গান পনেরোটি এদিন ভোরের সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হবে অনুষ্ঠান আবৃত্তি একক ও দলীয়ভাবে পরিবেশিত হবে প্রকৃতির গান মানবপ্রেম দেশপ্রেম আর আত্মবোধন জাগরণের সুরবাণী আহ্বান জানানো হবে হাতে হাত রেখে সবাইকে একসঙ্গে চলার 
এবারের নববর্ষের প্রথম প্রভাতে আমরা মানুষের জয়গান করব ভোগবাদ নয় স্বার্থপরতা নয় মনুষ্যত থেকে পাওয়ার অভিলাষী ছায়ানটের আহ্বান স্বাভাবিকতার সাধনা এবং সম্প্রীতির ধ্যান দূর কর আত্মকেন্দ্রিকতা আপনি জালো এই তো আলো রমনার বটমূলে বর্ষবরণ সার্থক করতে প্রায় আড়াই মাস আগে থেকে গান তোলা আর গলা মেলানোর কাজে নেমেছেন প্রায় দেড়শো শিল্পী বুদ্ধদেব কুণ্ডু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এই ছিল বিরতিহীন রাত নয়টায় বাংলাদেশে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং ধন্যবাদ সবাইকে